나라 전체적으로 보면 흔들리지 않으려면 250조 가치의 삼성전자라 그러면 은 1조짜리 기업이 250개가 받들고 있어야 이제 그 다음 새로운 혁신 기업들이 나오는 건데 유니콘이라고 하죠 시총이 1조 이상의 혁신 벤처 기업들이 우리나라에는 거의 없습니다 사실 그런 기업들을 많이 만들어내야 된다고 생각하거든요 창업을 이제 계속 관심은 많이 있었고요. 대학교 때도 뭐 창업 경영대도 나갔었고 대학원 때도 또 그런 창업 경영대를 통해서 이런 분야가 있구나라는 건 이제 지속적으로 관심을 갖고 있었는데 대학교에 오니까 이제 어떻게 보면 사회적인 뭐 책임 이런 게 있잖아요. 대학교라는 게 결국에는 세금으로 운영되는 기관입니다. 적어도 세금으로 이런 대학이 운영되는 목적이 뭘까 그러면 이제 결국에는 좋은 일자리 창출 또는 그런 일자리를 만들 수 있는 혁신 기술을 만드는 게 대학교의 역할이라고 보거든요. 그 일례를 들자면 은 이제 최근 주가가 이제 뭐 폭등기를 겪고 있는데 삼성전자 같은 경우에 500조를 넘었던 것 같아요. 삼성전자 같은 기업이 있기 때문에 그 2차 벤더, 3차 벤더들을 이런 그 사회 경제적인 내용이 유지가 되는 거거든요. 그 기술 기반의 유니콘들은 중국, 미국이 지금 다 휩쓸고 있어요. 만에 하나 삼성전자 같은 기업이 무너지면 은 우리 자식 세대들은 지금보다 더 좋은 경제 환경에서 살 거라고 예상할 수가 없어요. 학생들한테 이제 너희들이 나가서 이런 기업을 만들어야 된다. 1조짜리 기업을 만들어야 이제 우리나라가 잘 산다라고 이제 얘기를 하죠. 너희들이 열심히 배워서 창업을 해서 돈을 벌고 이런 일자리를 만들어라 얘기하는데 그럼 학생들이 교수님은 창업해 봤어요? 난안 해봤는데 너희들이 해야 된다. 이게, 이게 뭔가 안 맞는 거예요. 제, 제 상식으로. 학생들한테 내가 창업을 해봤고 어느 정도 성공을 거뒀고 그래서 내가 가진 경험과 지식으로 너희들이 잘 되게 도와주고 싶다. 라는 얘기를 했으면 좋겠다. 그러니까 시작이었던 것 같아요. 두 번째로는 이제 연구자나 엔지니어들의 로망이 본인이 하고 있는 기술을 다른 사람들이 쓰는 모습을 보고 싶어 하거든요. 이제 그게 큰 로망인데 저희가 연구하고 있는 것들이 진짜 쓰인다. 라는 걸 보는 게 사실 큰 기쁨을 주죠. f o m o c u 사는 이제 저희 연구실에서 연구하던 내용을 바탕으로 이제 창업이 5년 전에 돼서 여러 연구소나 이제 기업에서 연구용 현미경으로 활용을 하고 있습니다. 3차원 홀로그래피 현미경이라 그래서 세포나 조직을 염색 없이 바로 관찰할 수 있는 새로운 원리로 현미경을 만든 거거든요. 기존 현미경을 이용해서 세포를 관찰하려면 형광 염색이나 아니면 염색약을 외부에서 써줘야 됩니다. 그런데 그 과정이 최소 몇 시간, 길게는 하루 이틀까지 걸려요. 또그 염색하는 과정에서 세포의 형태가 바뀌는 경우도 있고요. 그런 문제를 저희 홀로그래피 현미경은 해결을 해서 샘플이 준비가 되면 몇초 안에 영상을 바로 띄울 수가 있거든요. 염색을 안 했기 때문에 세포를 살아있는 채로 계속 관찰할 수가 있습니다. 학계는 연구와 개발을 분리할 수 있다는 것 같아요. 학교는 기초 연구를 수행하는 기관이고 학교에서는 뭐 실패를 한다고 해서 직장이 날아가거나 직원이 잘리거나 이런 일이 벌어지지 않거든요. 그런데 이제 회사 같은 경우에는 벤처 기업은 처음에 나오는 아이템은 무조건 성공해야 됩니다. 아무 서바이벌이 불가능해요. 학교에서 충분히 그 기술 검증과 연구를 한 주제를 가지고 창업을 해서 초기에 그 리스크를 좀 줄일 수 있었던 것 같아요. 지금은 굉장히 많은 대학들이 이제 창업 보육 제도가 활성화되어 있고 잘 이루어지고 있는데 5년 전에는 이제 그런 시도를 카이스트가 제일 먼저 했고요. 그게 가능했던 이유는 카이스트에는 기존의 창업을 하셔서 실질적으로 이 기업을 만들고 기업가 정신이 어때야 되는가에 대해서 고민을 많이 해보고 경험이 풍부하신 분들이 계세요. 실질적인 조언을 주시는데 이분들도 이제 봉사라는 측면으로 아무런 경제적인 그런 혜택을 안 누리시고 도와주시는 거거든요. 그게 가장 중요하죠. 과거에는 그 대부분의 학교들이 창업 지원이라는 게 이제 결국에는 산하 산업단이라는 부서에서 특허 관리였습니다. 계약만 서류적으로 하다 보니까 근데 이제 카이스는 그런 분위기가 가능하면 은 조금이라도 가능성 있는 기술은 이제 창업을 하도록 유도를 하고 그런 창업 기업들이 제대로 성장하도록 이제 조언을 많이 해주고 계시죠. 그 앞으로도 카이스트 역할은 이런 계속 혁신적인 연구를 해서 그 연구 내용을 바탕으로 더 많은 혁신 기업이 나올 수 있게 만들어주는 그런 장소가 되어야 된다고 생각을 합니다.